அன்பிற்குரியவர்களே இப்படியாக இருந்த சூழல் ஒரு நாள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலரானே நான் விடுவிக்கப்பட்டேன் வழக்கமாக என்னை போன்ற துணை ஆட்சியர்களை மாறுதல் செய்யக்கூடிய அதிகாரம் இங்கே தலைமைச் செயலகத்துக்கு இருக்கிறது அங்கே இருந்து செயலர் அளவிலே அமைச்சர் அளவிலே உத்தரவிட்டு பிறப்பிக்க வேண்டிய உத்தரவிட்டு விடுவிக்க வேண்டிய மாறுதல் செய்யப்பட வேண்டிய என்னை அந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரே விடுவித்தார் அன்றைக்கு ஏழைகளுக்காக அந்த மாறுதலை அந்த விடுவிப்பை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் இப்படித்தான் என்னுடைய பணி தொடங்கியது அப்படி அந்த பணியை தொடங்குகிற பொழுது நான் இன்றைக்கு அந்த அலுவலகத்திலே எழுதி வைத்திருந்தேன் அல்லவா உனக்கு அதிகாரம் இருந்தால் அதனை ஏழைகளுக்கு பயன்படுத்து என்று நான் எழுதி வைத்திருந்தேன் அல்லவா அந்த அந்த சொற்றொடர் எங்கோ அந்த ஏழைகளுக்கு பணி செய்வதிலே தடை ஏற்படுகிறது என்பதை நான் உணர்ந்தேன் அதற்கு அதற்கு அடிப்படையாக இருந்த தடைக்கு காரணமாக ஊழல்தான் இருந்தது என்பதை உணர்ந்து கொண்டு என்னுடைய வாசகத்தை நான் மாற்றினேன் அதற்கு பிறகுதான் லஞ்சம் தவிர்த்து நெஞ்சம் நிமிர்த்து என்ற சொற்றொடர் இங்கே பிறப்பித்தது எனவே என்னுடைய நேர்மை என்னுடைய நேர்மை ஏதோ ஊழலை எதிர்க்க வேண்டும் நான் ஏதோ ஹீரோவை போல என்னை காட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக உருவான வாசகம் அல்ல நான் ஏதோ வித்தியாசமானவன் நான் அசாத்திய துணிச்சல் கொண்டவன் என்பதற்காக அப்படி காட்டிக்கொண்டு ஒரு பிம்பம் படைப்பதற்காக நான் பிரவிச பிரசவித்த வார்த்தை அல்ல லஞ்சம் தவிர்த்து நெஞ்சம் நிமிர்த்து மாறாக இந்த வார்த்தையினுடைய ஊற்று கண்ணாக இருப்பது எது தெரியுமா இந்த நாட்டினுடைய ஏழைகளை நேசிப்பதுதான் அந்த அந்த நேசிப்புதான் இந்த வார்த்தைக்கு கூட ஊற்று கண்ணாக இருந்தது என்பதை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே நான் கருதுகிறேன் நான் மிகவும் நேசிக்கக்கூடிய என்னுடைய நாடு எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குழாவி இருந்தது மின்னாடே அதன் முந்தையராயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முடிந்தது மின்னாடே அதனை வந்தனை கூறி மனத்தில் இருத்தி வாயுற வாழ்த்தேனோ என்று பாட்டுக்குருவுடவன் பாரதி சொல்லுவானே அவன் சொல்லுவானே செந்தமிழ் நாடனும் போதினிலே இன்ப தேன் வந்து வாயுது காதினிலே என்று சொல்லக்கூடிய என் செந்தமிழ் நாடு இந்த நாட்டை நான் மிகவும் ஆழமாக நேசிக்கிறேன் இந்த நாட்டு மக்களை நான் மிகவும் ஆழமாக நேசிக்கிறேன் எனவே லஞ்சம் தவிர்த்து நெஞ்சம் நிமிர்த்து என்பது என் ஏழைகள் என் நாட்டு ஏழைகளினுடைய நேசிப்பினுடைய வெளிப்பாடாக வந்த ஒரு வாசகம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு பிறகு நான் பல்வேறு நிகழ்வுகளை சொல்ல முடியும் நான் சொல்ல விரும்பவில்லை எத்தகைய இடரை இந்த வாசகத்தை நான் தூக்கி சுமந்த காரணத்தினால் எத்தகைய இடரை நான் சந்தித்தேன் என்பதை சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் இன்றைக்கு கூட நம்முடைய இளைஞர்கள் இங்கே சொன்னார்கள் அருண் இங்கே பேசினார் என்னை ஊழல் வேறருக்கு தலைப்பு கொடுத்து விட்டார்கள் என்று அவர் இங்கே பேசினார் அவர் கூட அவரை போன்ற இளைஞர்கள் முன்வர வேண்டும் நான் ஊழலை வேறருக்கு நான் களம் காண தயார் என்று முன்வர வேண்டும் மாறாக அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஊழலை வேறறுப்பதில் அனுபவம் உள்ளவர் நம்முடைய நேர்மையாளர் என்று என் தலையிலேயே பொறுப்பை அவர் சுமத்தி விட்டு ஒதுங்குகிற இந்த வேலைகளெல்லாம் இனி நடக்காது அன்பிற்குரியவர்களே நான் மட்டுமல்ல எல்லோருமே எல்லோருமே இவர் ஊழலை ஒழிப்பதிலே அனுபவம் உள்ளவர் எனவே இவர் பார்த்து கொள்ளட்டும் என்று நான் இருபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் நான் பாடுபட்டு விட்டேன் போதும் இன்றைக்கு நான் மட்டும் ஊழலை ஒழிப்பது என்பது சாத்தியம் அல்ல எனவே என் நாட்டு இளைஞர்களே நீங்கள் எல்லோரும் புறப்பட்டு வாருங்கள் ஊழலற்ற நிர்வாகத்தை நாம் கொடுப்போம் என்று நான் கேட்கிறேன் நேதாஜியை பற்றி நீங்கள் எல்லாம் அறிந்திருப்பீர்கள் நேதாஜியை பற்றி நீங்கள் எல்லாம் வங்கத்தினுடைய சிங்கம் என்று வரலாற்றால் வர்ணிக்கப்படக்கூடிய மகத்தான மாவீரன் இந்த தேசத்தினுடைய விடுதலைக்காக மகத்தான பங்களிப்பை செய்த மாவீரன் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர் இன்றைய ஐஏஎஸ் அன்றைய ஐசிஎஸ் அன்றைக்கெல்லாம் ஐசிஎஸ் தேர்வு இந்தியாவிலே நடத்துவது இல்லை மாறாக அது இங்கிலாந்திலே லண்டனிலே நடத்தப்படக்கூடிய தேர்வாக இருந்தது லண்டனுக்கே சென்று தேர்வு எழுதி ஐசிஎஸ் தேர்ச்சி பெற்று வந்தவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா கலெக்டர் உத்தியோகம் என்றாலும் அது வெள்ளைக்காரனிடத்திலே கௌரவமான அடிமை என்று தூக்கி எறிந்து விட்டு வந்தார் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் 
அதற்கு பிறகு பரங்கியரை எதிர்ப்பதற்கு பர்மாவினுடைய எல்லையிலே போர் முழக்கமிட்டு மாண்ட மாவீரன் நேதாஜி அவர் சொல்லுவார் கிவ் மீ பிளட் ஐ கிவ் யூ நேஷன் என்று சொல்லுவார் இரத்த தாகம் உள்ள இளைஞர்களை எனக்கு கொடுங்கள் நான் ஒரு புதிய தேசத்தை உருவாக்கி காட்டுகிறேன் என்று சொல்லுவார் இரத்த துடிப்புள்ள இரத்த துடிப்புள்ள இளைஞர்களை கொடுங்கள் நான் ஒரு புதிய தேசத்தை உருவாக்கி காட்டுகிறேன் என்று சொல்லுவார் அன்பிற்குரிய இரத்த துடிப்புள்ள இளைஞர்களே முன் வாருங்கள் ஒரு புதிய தமிழகத்தை நாம் படைப்போம் என்று நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் எனவே தம்பி அருண் போன்றவர்களெல்லாம் புத்திசாலித்தனமாக என்னிடத்திலே பொறுப்பை தட்டி கழித்து ஒதுங்குகின்ற வேலைகளெல்லாம் செய்யாமல் வாருங்கள் எல்லோரும் நான் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது கலைப்ப ஆண்டுகள் கலைப்பான பயணத்தை சோர்வை தரக்கூடிய பயணத்தை எத்தகைய இடர்பாடு இருக்கும் என்பதை என் துணைவியார் அறிந்திருப்பார் இன்றைக்கு கூட அவர் இங்கே வந்திருக்கிறார் இரண்டு நாளாக அவருக்கு சரியாக உறக்கம் இல்லை ஏனென்றால் எங்களுடைய போராட்ட வாழ்க்கை எல்லாரையும் காட்டிலும் அவர்தான் எனக்கு அருகே இருந்து அனுபவித்திருக்கிறார் மீண்டும் ஒரு போராட்டமா மீண்டும் ஒரு போராட்டமா விருப்ப ஓய்வு பெற்று ஓய்வெடுக்கலாம் என்று வந்தால் மீண்டும் இந்த தமிழ் சமூக பணிக்காக இளைஞர்கள் என அழைக்கிறார்களே எப்படி இருக்கப் போகிறது என்ற அச்சத்தில் அவர் இரண்டு நாளாக உறக்கமில்லாமல் இருக்கிறார் மிகவும் கடினமான பணி ஊழல் எதிர்ப்பு பணி ஒன்றை சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன் அன்பிற்குரிய இளைஞர் பெருமக்களே இரண்டாயிரத்தி பத்தில் நான் நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் உங்கள் அத்துறை பேருக்கும் தெரிந்திருக்கும் நான் புதிதாக சொல்லுவது இல்லை இருந்தாலும் இதை இங்கே பதிவு செய்ய நான் விரும்புகிறேன் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் நாமக்கல் மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சியர் அப்பொழுது நான் ஒன்றை செய்தேன் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நான் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தவன் ஊருக்கே உணவிடக்கூடிய ஒரு விவசாயியினுடைய மகன் கிராமங்களை அளவுக்கு அதிகமாக நேசிப்பவன் இந்தியா லிவ்ஸ் இன் வில்லேஜஸ் இந்தியா இஸ் அ கண்ட்ரி ஆஃப் வில்லேஜஸ் என்று பெருமையோடு சொல்லுகிறோமே இந்த நாட்டினுடைய அறுபது சதவீதத்திற்கு மக்கள் மேலாக வாழக்கூடிய கிராமங்கள் முன்னேறினால்தான் என் நாட்டின் முன்னேற்றத்தை நாம் பார்ப்பது உறுதி என்று நம்புகிறவன் நான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் பறந்து விரிந்திருக்கக்கூடிய இந்திய துணை கண்டத்தினுடைய முன்னேற்றத்தை இந்த நாட்டினுடைய தலைநகராக விளங்கக்கூடிய டெல்லி பட்டணத்தினுடைய பிரமாண்டமான கட்டிடங்களை பார்த்து என் தேசம் முன்னேறிவிட்டது என்று நான் ஒரு காலம் சொல்ல மாட்டேன் இந்த நாட்டினுடைய வணிக தலைநகரமாக விளங்கக்கூடிய மும்பையினுடைய அகன்ற வீதிகளிலே செல்லக்கூடிய வசீகரிக்கக்கூடிய வண்ணமயமான வாகனங்களை பார்த்து என் தேசம் முன்னேறிவிட்டது என்று பெருமிதத்தோடு சொல்ல மாட்டேன் மாறாக என் தேசம் எப்பொழுது முன்னேறுகிறது என்று சொல்லுவேன் தெரியுமா என் தேசத்தினுடைய லட்சக்கணக்கான கிராமங்களில் வாழக்கூடிய கோடிக்கணக்கான உழைக்கக்கூடிய உழவர்களும் உழைக்கக்கூடிய தொழிலாளிகளும் என்றைக்கு முன்னேறுகிறார்களோ அன்றைக்குத்தான் பெருமை மிகுந்த என்னுடைய தேசம் முன்னேறியதாக நான் கருதுவேன் என்று நான் அடிக்கடி சொல்லுவது உண்டு எனவே அத்தகைய கிராமங்களினுடைய முன்னேற்றத்தை என் அளவில் ஒரு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சிறிய அதிகாரத்தை வைத்து நான் ஒரு சிறிய முயற்சி எடுக்க ஆசைப்பட்டேன் உழவர்களுக்காக அத்தனை நிகழ்ச்சிகளையும் குறிப்பாக அன்றைக்கு உழவர்களுடைய குறை தீர்க்கக்கூடிய கூட்டம் இருக்கிறது விவசாயிகளுடைய குறை தீர்க்கக்கூடிய கூட்டம் அது இதுகாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்தில் தான் நடக்கும் அத்தகைய கூட்டம் தமிழகம் எங்கும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்தில் தான் நடக்கும் அதை முதன் முறையாக எந்த கிராமங்களை நாங்கள் நேசித்தோமோ அந்த கிராமங்களிலேயே எல்லா அலுவலர்களையும் என் கலெக்டர் அலுவலகத்தையே கிராமத்திற்கு மாற்றி அங்கேயே நான் நடத்த ஆரம்பித்தேன் நடத்த ஆரம்பித்தேன் அன்றைக்கு உழவன் உணவகத்தை தொடங்கிறோம் உழவர்கள் இன்றைக்கு சொல்லுகிறார்களே உழவர்கள் அவர்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருளுக்கு விலை கிடையாது எனவே இவர்களை வணிகர்களாக மாற்றுவதற்காக நான் அவர்களை கொண்டே குறிப்பாக நம்முடைய சிறுதானியங்களை கொண்டே உழவன் உணவகம் சிறுதானியங்களை கொண்டே பண்ட பண்டங்கள் பதார்த்தங்கள் உணவுப் பொருட்களை தயாரித்து எப்படி கேழ்வரகு சோளம் கம்பு திணை இது போன்றவைகளை எல்லாம் பயன்படுத்தி நகரத்து மக்களுக்கு உணவு வழங்குவதற்காக நாமக்கல் திருச்செங்கோடு இரண்டு இடத்திலே நான் உணவகத்தை தொடங்கினேன் இரண்டு இடங்களிலும் ஒரு பதினைந்து பதினைந்து முப்பது பேர் அங்கே அந்த உழவர்கள் பங்கேற்றனர் மிக அற்புதமாக விற்பனையாகியது 
மிக அற்புதமாக விற்பனையாகியது இரண்டு இடத்திலுமே பதினோரு மாத காலத்தில் நான் மாற்றப்பட்ட பதினோரு மாத காலத்தில் இரண்டு இடத்திலுமே ஒரு கோடியே அறுபது லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனையாகியது உணவன் உணவக மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையை நிகழ்த்தினோம் அந்த இரண்டு இடத்தில் அந்த இரண்டு அந்த உணவகத்திலே பங்கெடுத்தவர்கள் மூன்று பேர் கார் வாங்கினார்கள் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன் திருச்செங்கோடு விஜயா எர்ணாபுரம் வெண்ணிலா அதை போல முருகேசன் என்கின்ற இன்னொரு விவசாயி மூன்று பேரும் கார்களை வாங்கினார்கள் இந்த உழவன் உணவகத்தில் சம்பாதித்து அவர்கள் கார்களை வாங்கினார்கள் அதிலே திருச்செங்கோடு விஜயா புது ஆம்னி கார் வாங்கியிருந்தார் எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருந்தது நான் பேசிய போது சொன்னேன் ஏரோட்டும் எங்கள் விவசாயிகள் காரோட்டும் அதிசயத்தை பாருங்கள் என்று நான் சொன்னேன் அன்பிற்குரியவர்களே இந்த நாட்டினுடைய விவசாய பெருமக்களை உளமாற நாங்கள் நேசிக்கிறோம் எனக்கு பதவி கிடைத்து விட்டது எல்லாமே கிடைக்கும் ஒரு ஐஏஎஸ் அலுவலருக்கு எனக்கு தெரியும் உள்ளே இருந்தவன் எல்லாமே கிடைக்கும் எங்களுக்கு எங்களுக்கு தெரியும் சொகுசாக வாழலாம் சுகமாக வாழலாம் ஆனால் அது வாழ்வது அது அல்ல வாழ்க்கை வாழ்வது அல்ல வாழ்க்கை வாழ்விப்பதுதான் வாழ்க்கை என்பதுதான் என்னுடைய லட்சிய தாகம் எனவே என்னுடைய விவசாய பெருமக்கள் எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு என் நாட்டு மக்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக கிராமங்களிலிருந்து இந்த வளர்ச்சியை அந்த வளர்ச்சியை நாங்கள் தொடங்கிறோம் உழவன் உணவகம் சாதனை செய்தது சாதனை செய்தது அதற்கு அடுத்து இன்னொரு அம்சமாக கிராமங்களிலே கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் தங்க வேண்டும் என்ற சட்டம் இருக்கிறது விவசாயிகளினுடைய சம்பந்தப்பட்ட நூல் அது விதி மூன்று என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறது ரயட் மேன்வல் ரூல் த்ரீ எவ்வரி வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபிசர் சப்போஸ் டு ஸ்டே இன் த ரெஸ்பெக்டிவ் சார்ஜ் வில்லேஜ் இன் கேஸ் ஹி ஆர் ஷி டசின் ஸ்டே இன் த வில்லேஜ் ஹி ஆர் ஷி ஷல் பி ரிமூவ் ஃப்ரம் சர்வீஸ் என்று இருக்கிறது அன்பிற்குரியவர்களே இதுதான் சட்டம் இதுதான் விதி ஒவ்வொரு கிராம நிர்வாக அலுவலரும் கிராமத்திலே தங்க வேண்டும் என்று சட்டம் இருக்கிறது அதைத்தான் சார்நிலை பணியாளர்களுக்கான விதியும் சொல்லுகிறது இந்த சட்டத்தை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக பணியாற்றக்கூடிய நான் அங்கே அமல்படுத்த எத்தனிக்கிறேன் இது ஒரு சாதாரண விதி வழக்கமாக கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் கிராமத்திலே தங்குவது அல்ல இல்லை அவர்கள் அங்கே அருகே இருக்கக்கூடிய இருபது கிலோமீட்டரோ முப்பது கிலோமீட்டருக்கு அப்பாலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறுநகரமோ பெருநகரத்திலே தங்கி இந்த விவசாயிகள் இந்த சாதாரண தொழிலாளர்களை சான்றிதழுக்காக அங்கே வர செய்வார்கள் அதற்கு பிறகு பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கிறது லஞ்சம் லாவணியம் எல்லோமே இருக்கிறது இதை பேசி பேசி நான் சோர்ந்து போய்விட்டேன் இனிமேல் நீங்கள் எல்லாம் பேசுகள் இன்றைக்கு பாட்சா மிக அழகாக இந்த கருத்துக்களை எடுத்து சொன்னார் அதை போல நம்முடைய தம்பி சுரேஷ் அற்புதமான உறுதிமொழியை இங்கே எடுத்தார்கள் எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் இந்த ஏழை எளிய மக்கள் கிராமத்திலே நமக்கெல்லாம் உணவிடக்கூடிய மக்கள் அவர்களை துன்பத்தில் ஆழ்த்தக்கூடிய அளவிற்கு கிராமங்களிலிருந்து நிர்வாகங்கள் அப்புறப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எனவே இதை மாற்ற வேண்டும் என்று நான் எண்ணினேன் ஒன்று நிர்வாகத்தை இந்த கிராமங்களிலே உருவாக்க வேண்டும் இரண்டு கிராமங்களிலே கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் தங்குகிற பொழுது அவர்கள் லஞ்சம் வாங்குவதற்கு அஞ்சுவார்கள் எனவே லஞ்ச ஊழலையும் ஒழித்து விடலாம் என்ற அந்த எண்ணத்தில் இந்த சட்டத்தை அமல்படுத்த எண்ணினேன் இரண்டாயிரத்தி பத்திலே உடனே எந்த கிராம நிர்வாக அலுவலர்களும் தங்கவில்லை எனவே எம்முடைய சார்நிலை அலுவலர்களுக்கு கோட்டாட்சியர்களுக்கு வட்டாட்சியர்களுக்கு உத்தரவிட்டேன் தங்காத அலுவலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுங்கள் என்று நடவடிக்கை எடுத்தார்கள் அந்த நேரத்தில் எனக்கு எதிராக இவர்கள் பெரிய போராட்டத்தை நடத்த தொடங்கினார்கள் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்த தொடங்கினார்கள் அதனுடைய அதை அதனுடைய இன்னொரு எதிரொலியாக அங்கே இருக்கக்கூடிய கிராம மக்கள் விவசாயிகள் மற்ற பொதுமக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து என்னை ஆதரிப்பதாக நினைத்துக் கொண்டு அவர்கள் பெரிய போராட்டத்தை கிராம மக்கள் ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் பேர் திரண்டு போராட்டம் நடத்துகிறார்கள் எனக்கு சிக்கல் உருவாகியது என்று நான் நினைத்தேன் அதற்கு பிறகு என்னவாயிற்று சில அரசியல் தலைவர்களுடைய திட்டத்தால் அவர்கள் அந்த கிராம நிர்வாக அலுவலர்களும் அரசியல் தலைவர்களும் சேர்ந்து கொண்டு எனக்கு எதிராக தமிழகம் முழுவதும் கிராம நிர்வாக அலுவலர்களை திரட்டி அந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்திற்கு முன்பாக மிகப்பெரிய போராட்டத்தை ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்துகிறார்கள் அங்கே 
என்னை எவ்வளவு பேச முடியுமோ அவ்வளவு தரக்குறைவாக பேசுகிறார்கள் எனவே இன்றைக்கு பேசுவது மட்டுமல்ல அன்றைக்கே அவர்கள் பேச தொடங்கினார்கள் பேசுகிறார்கள் அதை அப்படியே வீடியோ எடுத்து நான் தலைமைச் செயலகத்துக்கும் பிற வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் அலுவலகத்திற்கும் வீடியோ எடுத்து அனுப்பினேன் ஏனென்றால் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் நீ மட்டும்தானா நேர்மை நாங்கள் எல்லாம் நேர்மை இல்லையா என்று சொல்லுவார்கள் அத்தகைய நேர்மையாளர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டு பத்துக்கு மேற்பட்ட உயர் அலுவலர்களுக்கு நான் அனுப்பினேன் அன்பிற்குரியவர்களை நம்பிக்கையோடு அனுப்பினேன் காரணம் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து வந்து பேசினார்கள் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் அந்த ஊர் கிராம நிர்வாக அலுவலராய் என்றால் நான் எடுத்திருப்பேன் மாறாக பல கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் பல்வேறு மாவட்டத்திலிருந்து வந்த காரணத்தினால் என்னால் நடவடிக்கை எடுக்க முடியவில்லை எனவே நான் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க நான் அரசுக்கு அரசு உயர் அலுவலர்களுக்கு அனுப்பினேன் பத்து நாளில் அனுப்பிவிட்டு நான் மசூரிக்கு புறப்பட்டு சென்று விட்டேன் உத்தரகாந்திலே இருக்கக்கூடிய மசூரிக்கு பயிற்சிக்காக சென்று விட்டேன் ஐம்பத்தி நாலு நாள் பயிற்சி உடனே திரும்பி வர முடியாது ஐம்பத்து நாள் பயிற்சியை முடித்துவிட்டு தான் வர முடியும் எனவே இரண்டாயிரத்தி பத்தின் மத்தியிலே நான் பயிற்சிக்கு சென்று விட்டேன் வீடியோ எடுத்து அப்படியே அனுப்பி பத்து நாட்களிலே அவர்கள் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்று நான் நம்பினேன் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுத்தார்கள் என்னை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பதவியிலிருந்து நீக்கிவிட்டார்கள் அங்கிருந்து மாறுதல் செய்து விட்டார் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் நிர்வாக லட்சணம் இந்த அளவிற்கு தான் இருக்கிறது ஒரு சட்டத்தை அமல்படுத்த எத்தனைத்த ஒரு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை அவர்கள் மாற்றுகிறார்கள் என்ன தவறு செய்து விட்டோம் உங்களுடைய சட்டம் நீங்கள் போட்ட போட்ட சட்டத்தை அமல்படுத்திய ஒரு குற்றத்திற்காக ஒரு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை மாற்றிவிட்டார்கள் எங்கே இருக்கிற பொழுது நான் மசூரியிலே இருக்கிறேன் என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய துணைவியார் பிள்ளைகள் கலெக்டர் பங்களாவிலே இருக்கிறார்கள் என்னுடைய பிள்ளைகள் அங்கே படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு வேறு இடமும் கொடுக்கவில்லை பாருங்கள் எவ்வளவு சூழ்ச்சிகரமாக நடக்கிறார்கள் இந்த அரசியலாளர்கள் என்பதை பாருங்கள் எனக்கு வேறு ஒரு பணியிடமும் கொடுக்கவில்லை அவர்கள் எங்கே போவார்கள் நானோ ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அப்பாலே இருக்கிறேன் இவர்கள் தன்னந்தனியாக இருக்கிறார்கள் எனக்கு வேறு பணியிடமும் கொடுக்கப்படவில்லை மிகவும் இக்கட்டக இக்கட்டான ஒரு இடர்பாடான ஏன் ஒரு அவமானகரமான சூழலை அவர்கள் உருவாக்குகிறார்கள் அதுதான் இன்றைய ஆட்சியாளர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் நேர்மையான அதிகாரிகளை இவர்கள் ஒரு காலம் அனுப்பது அனுமதிப்பது இல்லை அவமானப்படுத்த எத்தனிக்கிறார்கள் என்பதை நான் அன்றைக்கு புரிந்து கொண்டேன் அன்பிற்குரியவர்களே எப்படி நான் மசூரிக்கு செல்லுகிற பொழுது என்னை வழி அனுப்புவதற்காக சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வட்டாட்சியர் எல்லோரும் வந்து என்னை அனுப்பி வைத்தார்கள் பத்துக்கு மேற்பட்ட அலுவலர்கள் வந்து என்னை அனுப்பிவிட்டார்கள் நான் அந்த வாகனத்திலே வழக்கமாக அன்றைக்கு கலைச்சர்களுக்கெல்லாம் அந்த சிவப்பு விளக்கு சுழலுகின்ற அந்த வாகனம் உண்டு இன்றைக்கு நல்ல காலம் அதை ஒழித்து விட்டார்கள் அன்றைக்கே ஒழிக்க நான் பல பேரிடத்திலே சொன்னேன் இது எதற்கு ஒரு ஜனநாயக நாட்டிலே அதிகாரத்தினுடைய சின்னங்களாக இந்த சிவப்பு விளக்குகள் இருக்கின்றன என்று நான் சொன்னேன் ஒருமுறை இந்த சிவப்பு விளக்கு என்று சொன்னவுடன் எனக்கு நன்றாக நினைவுக்கு வருகிறது நான் இங்கே சென்னை மாவட்டத்தினுடைய வருவாய் அலுவலராக பணியாற்றிய காலம் அப்படி பணியாற்றி பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பணியாற்றிய காலத்தில் ஒரு நாள் சுதந்திர போராட்டி போராட்ட வீரர்களை தியாகிகளை தேர்வு செய்யக்கூடிய ஒரு கூட்டம் அது என்னுடைய தலைமையில் நடக்கிறது அங்கே சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளும் அந்த குழுவிலே உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள் அங்கே அன்றைக்கு அந்த குழுவிலே உறுப்பினராக இருந்தவர் பி கே சேர்வை என்கின்ற இந்திய தேசிய இராணுவத்திலே ஐஎன்ஏ என்று சொல்லுகிறோமே இந்திய நேஷனல் ஆர்மி நேதாஜியினுடைய படையிலே தளபதியாக இருந்த பி கே சேர்வை என்பவர் அவரும் அந்த தியாகிகள் சார்பாக அந்த குழுவிலே இடம்பெற்றிருக்கிறார் அவர் வந்து அந்த தேர்வெல்லாம் நடந்தது தியாகிகளை தேர்வு செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்கு அந்த பென்ஷன் வழங்குவதற்காக தேர்வு செய்ய வேண்டும் தேர்வை முடித்துவிட்டு அந்த தியாகி பி கே சேர்வை அவர்களிடத்திலே அவருக்கு தேனீரெல்லாம் வழங்கிவிட்டு ஐயா நீங்கள் எப்படி வந்தீர்கள் எப்படி போவீர்கள் என்று கேட்டேன் எப்படி போவீர்கள் என்று நான் கேட்டேன் அதற்கு பி கே சேர்வை அந்த தியாகி இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் அளப்பரிய பங்காற்று பங்களிப்பு செய்த அந்த மகத்தான தியாகி சொன்னார் ஐயா நான் ஏதாவது பேருந்தில் ஏறி போகிறேன் என்று சொன்னார் எனக்கு வருத்தமாக இருந்தது எனக்கு ஐயா நீங்கள் பேருந்தில் செல்ல வேண்டாம் யார் யாரோ சிவப்பு விளக்கு சுழல சுழல கார்களிலே செல்கிறார்கள் 
என்னுடைய சிவப்பு விளக்கு சுழலுகின்ற காரிலே நான் உங்களை அனுப்பி வைக்கிறேன் சென்று வாருங்கள் என்றேன் ஐயா வேண்டாம் என்று சொன்னார் ஐயா வேண்டாம் என்று சொன்னார் அப்படி நீங்கள் தயங்க வேண்டாம் ஐயா ஊழலும் லஞ்சமும் பெருக்கோடுகின்ற அந்த ஊழலை செய்கின்ற யாரெல்லாம் இந்த சிவப்பு விளக்கு சுழலை செய்கின்ற போது என் தேசத்தினுடைய விடுதலைக்காக போராடிய தியாகி உண்மையான தகுதி பெற்றவர் நீங்கள் தான் என்று அந்த வண்டியை நான் அனுப்பிவிட்டேன் வண்டியை அனுப்பி என்னுடைய ஓட்டுநரிடத்திலே சொன்னேன் வழக்கமாக நான் பகல் நேரத்திலேயே அல்லது பெரும்பாலான நேரங்களில் விளக்கு இருக்கும் நான் சுழலுவதற்கு அனுமதிப்பது இல்லை விளக்கு இறக்கும் சுழலுவதற்கு அனுமதிப்பது இல்லை அன்றைக்கு என்னுடைய ஓட்டுநரிடத்திலே சொன்னேன் இந்த சிவப்பு விளக்கை நன்றாக சுழலவிட்டு இந்த தியாகியை கொண்டு போய் அவருடைய இருப்பிடத்திலே இறக்கிவிடு என்று சொன்னேன் தகுதியானவர்கள் அவர்கள்தான் அன்பிற்குரியவர்களே நாமக்கல் மாவட்டத்திலிருந்து சிவப்பு விளக்கு இப்படி சுழல சுழல வந்து என்னை அனுப்பிவிட்டார்கள் விமான நிலையத்தில் இரண்டு மாதம் பயிற்சியை பெற்றதற்கு பிறகு என்னை பணிமாறுதல் செய்து திரும்பி வருகிறேன் விமான நிலையத்தில் என்னை வரவேற்பதற்கு ஒரு ஆள் கூட இல்லை ஒரு ஆள் கூட இல்லை தன்னந்தனியாக என்னுடைய கல்லூரி தோழர் வழக்கறிஞர் பிரகாசம் அவர்கள் என்னை அங்கே வந்து அவருடைய ஈப்பிலே அவருடைய ஜீப் என்று சொல்கிறவை ஆங்கிலத்திலே அந்த ஈப்பிலே என்னை அழைத்து சென்றார் இதுதான் நேர்மையாளர்களுக்கு இந்த அரசு இந்த ஆட்சி அதிகாரம் கொடுக்கின்ற பரிசு என்பதை நான் அன்றைக்கு புரிந்து கொண்டேன் அன்றைக்கு புரிந்துகிட்டேன் அதற்கு முன்பாக புரிந்து கொண்டாலும் ஒவ்வொரு நிலையிலும் இந்த பரிணாம வளர்ச்சியிலே இந்த அவமானமும் இழிவுபடுத்துகின்றதும் கூடிக்கொண்டே போவதை நான் உணர்ந்தேன் அதற்கு பிறகு போகட்டும் என்ற பரிதாபத்தில் ஏதோ ஒரு ஒன்றுமில்லாத அதிகாரம் இல்லாத பதவியை இரண்டாயிரத்தி பத்தே எனக்கு கொடுத்தார்கள் திருப்பூரிலே சாயப்பட்டறைகளுக்கு தண்ணீர் வழங்கக்கூடிய தாசில்தார் பணியை இந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி கன்றைக்கு வழங்கினார்கள் நேர்மையாளர்களை இந்த ஆட்சி அதிகாரம் தூக்கி எறிகிறது அவமானப்படுத்துகிறது என்பதுதான் உண்மை அன்பிற்குரியவர்களே அதையும் லட்சியதாகத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டேன் லட்சியதாகத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டேன் அந்த பணி செய்து கொண்டிருந்த காலத்தில் தான் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று மார்ச்சிலே இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அன்றைக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று சட்டமன்ற தேர்தலை அன்றைக்கு அறிவிக்கிறது அப்பொழுது அறிவிக்கின்ற நேரத்தில் எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் கூக்குரல் எடுகின்றன அவர்களெல்லாம் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலே திருமங்கலம் பார்முலாவை அனுமதித்திருக்கிறீர்கள் அங்கே பலநாயகம் தான் வாழ்கிறது ஜனநாயகம் வீழ்த்தப்படுகிறது முதன்முறையாக முதன்முறையாக பண கலாச்சாரம் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்கக்கூடிய மோசமான கலாச்சாரம் வித்தூண்டப்பட்ட நிலை இருக்கிறது எனவே இந்த பண கலாச்சாரத்தை இந்த பணநாயகத்தை வீழ்த்தப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் மதுரை மாவட்டத்தில் சரியான ஆட்சியரை போடுங்கள் என்று அவர்கள் கோரிக்கை வைத்தார்கள் அப்பொழுது இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய கண்ணுக்கு தென்பட்டவன் ஒரு விவசாயினுடைய மகன்தான் ஒரு விவசாயினுடைய மகன்தான் அன்றைக்கு என்னை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அங்கே நியமனம் செய்தது இருபதே நாட்கள் இருபத்தி ரெண்டு மார்ச் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு மார்ச் என்பது என்னுடைய பிறந்த நாள் அது அன்றைக்கு இயல்பாகவே அது நடந்தது அன்றைக்கு அங்கே பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு இருபது நாளிலே பம்பரமாக சுழன்று அந்த பலநாயகத்தை வீழ்த்தி ஜனநாயகத்தை மதுரை மாவட்டத்திலே நிகழ்த்தி காட்டினோம் அன்பிற்குரியவர்களே உங்களுக்கு தெரியுமா நாங்கள் எந்த கட்சிக்கும் சார்பாக ஒரு காலம் செய்ய முடியாது அது எம்முடைய எண்ணத்தினுடைய உள்ளத்தில் ஒரு துளி கூட அது வராது நாங்கள் நேர்மையாக செயல்பட்டோம் அந்த பணப்புழக்கத்தை கட்டுக்குள் மட்டுக்குள் கொண்டு வந்தோம் அன்றைக்கு அதிகாரத்தினுடைய எல்லையை மீறியவர்களை மட்டுப்படுத்தினோம் அன்றைக்கு பயந்து கொண்டவர்கள் என்ன நடந்தது தெரியுமா அன்பிற்குரியவர்களே உங்களுடைய தகவலுக்காக சொல்லுகிறேன் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று மே மாதத்தினுடைய மத்தியில் மே பனிரெண்டு என்று கருதுகிறேன் பதினொன்றா பனிரெண்டா என்று சரியாக சொல்ல முடியவில்லை அன்றைக்குத்தான் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுக்கு வருகிறது அந்த சட்டமன்ற தேர்வுடைய முடிவு அறிவிக்கப்படுகிறது அன்றைக்கு அந்த இவிஎம் எண்ணிக்கை நடக்கிறது இவிஎம்மிலே அந்த எண்ணிக்கை நடந்து ஒன்று ஒரு ஒரு மணி ஒன்றரை மணிக்கு எந்த கட்சி அது எந்த கட்சி முன்னணியிலே இருக்கிறது என்கின்ற தகவல் வெளியே வந்து கொண்டிருக்கிறது நானும் நண்பகல் நேரம் மதிய உணவு அருந்துவதற்காக கலெக்டர் பங்களவுக்கு நான் செல்லுகிறேன் சென்று விட்டு திரும்பி வருகிறேன் இரண்டு மணிக்கு திரும்பி வருகிறேன் மதுரை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்தை ஒட்டி அங்கே காந்தி மண்டபம் இருக்கிறது அந்த காந்தி மண்டபத்தை ஒட்டி வருகிற பொழுது ஒரு நூறு பேர் என்னை மறித்து கொண்டார்கள் 
நூறு பேர் என்னை மறித்து கொண்டார்கள் அன்பிற்குரியவர்களே எல்லோரும் கரைவேட்டிக்காரர்கள் அப்படியே மறித்து கொண்டார்கள் நகர விட முடியவில்லை என்ன இப்படி தேர்தலை மிகச்சிறப்பாக நடத்திவிட்டோமே ஏன் இப்படி என்னுடைய வாகனத்தை நிறுத்துகிறார்கள் முரட்டுத்தனமாக என்று நான் கிளப்பத்தோடு நிறுத்த சொல்லி என்னுடைய கண்ணாடியை இறக்கினேன் கண்ணாடியை இறக்கினேன் அப்பொழுது இந்த கரைவேட்டி இரத்தங்கள் இரத்தத்தினுடைய இரத்தங்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா மதுரை வீரனே மதுரை மீட்ட சுந்தரபாண்டியனே எங்கள் தங்கமே என்று என்னை அப்படியே வணங்குதல் அப்படி அவ்வளவு ஆராதித்து என்னை புகழ்ந்தார்கள் அங்கே அதையெல்லாம் நான் சாதாரணமாக ஏற்றுக்கொண்டு அங்கே சென்றேன் அதற்கு பிறகு பதினோரு மாத காலம் அங்கே மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக இருந்தேன் இருந்து கிரானைட் முறைகேடு புகார் வந்தபோது நான் புகார் கொடுத்தவரிடத்திலே சொன்னேன் தம்பி இந்த புகார் மீது நான் ஆய்வு செய்து விட்டாலே இரண்டு மூன்று நாட்களிலே என்னை மாறுதல் செய்வார்கள் கொஞ்சம் பொருங்கள் ஒரு மாத காலம் நீங்கள் எனக்கு கால அவகாசம் கொடுங்கள் என்று கேட்டேன் அவர் அவசரப்படுத்தினார் நான் சின்ன சில கிராமங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் அந்த மக்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக எனக்கு நேரம் கொடுங்கள் எனக்கு தெரியும் அந்த கிரானைட் அந்த சுரங்கத்தை பார்வையிட்டாலே என்ன தாக்கம் என்று எனக்கு தெரியும் இந்த அணிச்சை செயல் அந்த உள்ளுணர்வு எனக்கு சொல்லுகிறது காரணம் என்னுடைய அனுபவம் அப்படி அப்படி சொன்னேன் ஒரு மாத காலம் சென்றது ஒரு மாத காலத்திற்கு பிறகு நான் அந்த சுரங்கங்களுக்கு சென்று கிரானைட் சுரங்கங்களுக்கு சென்று என்னுடைய அறிக்கையை தயாரித்து பதினாறாயிரம் கோடி இழப்பு என்று அறிக்கை தயாரித்தேன் மூன்று நாட்களில் எனக்கு அழைப்பு வந்தது தலைமைச் செயலிடத்திலிருந்து அழைப்பு வந்தது அழைத்தார்கள் அழைத்து எதற்காக அழைத்தார்கள் தெரியுமா ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்த வேண்டும் என்று அழைத்தார்கள் ஆனால் ஆய்வுக் கூட்டத்தை நடத்தவில்லை என்னை பார்த்து தல தலைமைச் செயலர் எதுவுமே சொல்லவில்லை எப்படி இருக்கிறாய் என்று கேட்டார் நன்றாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னேன் உனக்கு வாழ்த்துக்கள் என்று சொன்னார் அனுப்பிவிட்டால் ஒன்றும் புரியாமல் திரும்பி வந்தேன் வந்து சேப்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய விருந்து நிர்வாளிகளில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய பெட்டி வெடுக்கைகள்லாம் எடுத்துக்கொண்டு விமான நிலையத்துக்குள் நுழைகிறேன் நுழைகிற பொழுது உங்களை போன்ற ஒரு ஊடகவியலாளர் என்னிடத்திலே பேசுகிறார் சார் என்ன உங்களை மாற்றி ஆச்சாமே அப்படின்னா மாற்றி ஆச்சா எங்கே அப்படின்னு கேட்டேன் கோஆப்டெக்ஸ்க்கு மாற்றிட்டாங்களே அப்படின்னா மதுரையிலிருந்து வருகிற பொழுது நான் கலெக்டராக இருந்தேன் திரும்பி செல்லுகிற பொழுது நான் கலெக்டராக இல்லை நேர்மையாளர்களை இந்த ஆட்சியாளர்கள் விட்டு வைப்பது இல்லை என்பதுதான் உண்மை அன்பிற்குரியவர்களே அதற்கு பிறகு அவர்கள் ஒரு தண்டனை பதவி என்கின்ற அடிப்படையிலே கோஆப்டெக்ஸுக்கு போட்டார்கள் அங்கே என்னை மேலாண் இயக்குநராக நியமித்தார்கள் நான் எந்த பதவியையும் தண்டனை பதவியாக கருதுவது இல்லை அங்கே போனேன் என்னுடைய நேசத்துக்குரிய நெசவு சமூகம் நெசவு கூடிகள் என் தமிழ் சமூகம் அது இந்த சமூகம் இந்த சமூகம் நாகரிக சமூகமாக ஆவதற்கு அடித்தளமிட்டவர்கள் இந்த நெசவு குடிகள் எனவே அவர்களுக்கு பணி செய்ய கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பாக நான் கருதி கொண்டேன் அப்பொழுது நான் என்ன செய்தேன் தெரியுமா முதலிலே பொறுப்பேற்றவுடன் நான் நெசவு குடிகள் எங்கெல்லாம் இருக்கிறார்கள் என்று பார்ப்பதற்காக ஆசைப்பட்டேன் அதிலே முதலிலே எனக்கு ஆசை எப்படி வந்தது தெரியுமா நான் சிறுவனாக இருந்த பொழுது என்னுடைய தாயார் அடிக்கடி சொல்லுவார் அடிக்கடி சொல்லுவார் என்னுடைய தாயார் அன்றைக்கு அவர் உடுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த சேலை அந்த சேலையை நான் இரவு நேரத்திலே தூங்குகிற பொழுது போர்த்தி கொள்ளுவேன் அங்கே போர்வை இருந்தாலும் என்னுடைய தாய் சேலையை நான் உடுத்தி கொள்ளுவதிலே அவ்வளவு ஆசை காரணம் என்ன தெரியுமா என் தாயே என்னை அணைத்திருப்பது போல என் தாய் சேலையை நான் போர்த்தி கொள்ளுகிற பொழுது நான் உணர்வை பெறுவேன் எனவே அந்த சேலை அந்த சேலை கண்டாங்கி சேலை அந்த சேலை அந்த கண்டாங்கி சேலை எங்கே செய்கிறார்கள் என்று என்னுடைய அலுவலகத்திலே கேட்டேன் அது காரைக்குடியிலே செய்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் காரைக்குடியிலே செய்கிற இடத்தை சென்று பார்க்க விரும்பினேன் நெசவு குடிகளினுடைய வீட்டிற்கு சென்றேன் நண்பர்களே இளைஞர்களே பொதுமக்களே ஆச்சரியப்படுவீர்கள் பல நெசவு குடிகளுடைய வீடு அவ்வளவு எளிய வீடாக பார்ப்பதற்கே பரிதாபமாக இருந்தது இன்னும் சொல்ல போனால் சில வீடுகளிலே கதவு கூட இல்லை அந்த நெசவாளிகளிடத்திலே கேட்டேன் நெசவாளிகளிடத்திலே கேட்டேன் கதவு இல்லையே உங்களுக்கு பயம் இல்லையா திருடர் பயம் இல்லையா என்று கேட்டேன் அதற்கு அந்த நெசவாளிகள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா ஐயா எங்களிடத்திலிருந்து எடுத்து செல்வதற்கு எதுவுமே இல்லை ஐயா எங்களுக்கு எங்கே பயம் என்று சொன்னார்கள் அப்படிப்பட்ட நெசவு குடிகளுக்கு சேவை செய்வதற்காக கிடைத்திட்ட வாய்ப்பிற்காக நான் பெரிதும் மகிழ்ந்து ஓராண்டு காலம் கடுமையாக உழைத்து 
நட்டத்தில் இருந்த கோ ஆப்டெக்ஸை அன்று நான் மீட்டெடுத்து லாபகரமாக ஒரு நிறுவனமாக மாற்றினேன் நல்ல முதன்முறையாக எண்பது ஆண்டு கால வரலாற்றிலே இது காரணம் நெசவுக்குடிகளுக்கு போனஸ் வழங்கியதே இல்லை காரணம் இது தலைமைச் சங்கம் அடிப்படை சங்கங்கள் தான் நெசவுக்குடிகளுக்கு அதனுடைய உறுப்பினர்களுக்கு இந்த போனஸ் வழங்குவார்கள் ஆனால் அந்த சட்டத்தையே முதன்முறையாக மாற்றி எம்முடைய நெசவுக்குடிகளுக்கு நான் போனஸ் வழங்க ஒரு கோடி வழங்க நான் அன்றைக்கு உத்தரவிட்டேன் அதிலே மகிழ்ந்தே மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஆனால் அன்றைக்கு என்னுடைய அலுவலகத்தில் வேலை செய்த ஒரு கடை நிலையிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு கடையினுடைய பொறுப்பாளர் கள்ளக்குறிச்சியிலே அன்றைக்கு நகராட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்தவர் அவர் எங்களுடைய கோஆப்டெக்ஸ் கடை ஐம்பது ஆண்டு காலம் நகராட்சியினுடைய பேருந்து நிலையத்திலே இருக்கிறது புதிதாக இடித்து கட்டபோது எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டதற்காக அந்த நகராட்சி தலைவர் வேறு யாருக்கோ லஞ்சம் வாங்கி கொண்டு ஒதுக்கிவிட்டார் எனவே மீண்டும் மீண்டும் போய் கேட்டதற்காக அந்த பொறுப்பாளரை அடித்து துரத்தி விட்டார் அடித்து துரத்தவர் அலறிக்கொண்டே இடத்திலே பேசுகிறார் உடனே நீங்கள் புகார் செய்யுங்கள் என்று சொன்னேன் புகாரை பெற்றுக்கொள்ள தயங்கினர் உடனே நான் அந்த எஸ்பி இடத்திலே பேசினேன் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் இடத்திலே பேசினேன் புகார் பதிவு செய்யப்பட்டது ஆனால் அந்த நகராட்சி தலைவர் அடித்து அந்த கிரிமினல் குற்றத்திலே ஈடுபட்ட அந்த நகராட்சி தலைவர் கைது செய்யப்படவில்லை கைது செய்ய தொடர்ந்து நான் எஸ்பிக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளருக்கும் எழுதுகிறேன் நடவடிக்கை இல்லை டிஜிபிக்கு எழுதுகிறேன் நடவடிக்கை இல்லை தொடர்ந்து எழுதுகிறேன் ஆனால் அன்றைக்கு இருந்த அமைச்சர் என்ன செய்தார் தெரியுமா என்னுடைய அந்த பாதிக்கப்பட்ட அடிபட்ட தாக்கப்பட்ட அந்த அந்த ஷோரூம் பொறுப்பாளரை அவரை வற்புறுத்தி அந்த புகாரை திரும்ப பெற்ற பெற செய்து விட்டார் உடனடியாக எனக்கு கோபம் அதிகமாகியது உடனே நான் தலைமைச் செயலருக்கு எழுதி அந்த அமைச்சர் மீது உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொண்டேன் விசாரணை நடந்ததோ இல்லை பத்து நாளில் அந்த இடத்திலிருந்து நான் மாற்றப்பட்டேன் இப்படியாக நேர்மையாளராக இருந்த நான் துரத்தப்பட்டேன் இந்திய மருத்துவத்துறைக்கு நான் மாற்றப்பட்டேன் அதிலே சேருவதற்கு முன்பாக நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு உள்ளாகவே நான் அறிவியல் நகரத்திற்கு மாற்றப்பட்டேன் அறிவியல் நகரத்திற்கு மாற்றப்பட்டு அங்கே மாற்றப்பட்ட இரண்டு நாளில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் என்னை சட்ட ஆணையராக நியமனம் செய்தது அந்த பணியை நான் சிறப்பாக செய்தேன் அந்த பணியினுடைய இறுதி கட்டத்தில் பல பேர்கள் சொல்லுவார்கள் சுடுகாட்டிலே படுத்தது ஏனென்று சுடுகாட்டில் படுப்பதற்கு என்ன ஆசையா அதுவும் அமாவாசை அன்று சுடுகாட்டிலே படுத்திருக்கிறேன் அதுதான் உண்மை பல பேர்கள் என்னை கேட்பார்கள் சுடுகாட்டிலே படுப்பதற்கு உங்களுக்கு பயம் இல்லையா என்று கேட்பார்கள் சுடுகாட்டில் படுப்பதற்கு எனக்கு பயம் இல்லை சுதந்திர நாட்டில் உழவுவதற்குத்தான் எனக்கு பயமாக இருக்கிறது என்று சொல்லுவேன் ஆவிகளை காட்டிலும் ஊழல் செய்கின்ற பாவிகள் தான் மோசமாக இருக்கிறார்கள் என்று எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் என்ன ஆசை என்னுடைய அலுவலர்கள் எல்லாம் ஏதோ விளம்பரத்திற்காக செய்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் இது ஒரு விளம்பரமா ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி அதுவும் அந்த மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சியராக இருந்தவன் ஏன் சுடுகாட்டிலே படுக்க வேண்டிய ஒரு நெருக்கடிக்கு உள்ளானார் என்று யாரும் யோசிப்பது இல்லை சுடுகாட்டிலே படுத்து அந்த ஆதாரங்களை காப்பாற்ற வேண்டிய நிலைமை தான் இன்றைக்கு இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஊழல் எங்கும் வியாபித்திருக்கிறது என்பதை நான் புரிந்து கொள்ளுகிறேன் பிறகு அந்த அறிக்கையை கொடுத்தேன் ஒரு லட்சம் கோடிக்கு மேலாக இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அறிக்கையை கொடுத்தேன் அது உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய விசாரணையில் இருக்கிறது அன்பிற்குரியவர்களே இத்தகைய நேர்மை பாதையில் நடந்து வந்ததற்காக ஏழாண்டு காலம் ஒரே பதவியில் எந்த அதிகாரமும் இல்லாமல் என்னுடைய அலுவலகத்தினுடைய படிக்கட்டை தாண்டினால் எனக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு ஒரு சுயலர் நிலையில் இருக்கக்கூடிய எனக்கு எந்த அதிகாரமும் கொடுக்கப்படாமல் அங்கே நான் நிறுத்தப்பட்டேன் நிறுத்தப்பட்டேன் பல நேரங்களில் அவமானப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறேன் அவமானப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த நிலையில்தான் நான் மூன்று நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே முடிவெடுத்து விட்டேன் இனி ஆட்சி நிர்வாகம் எவை போன்ற மனசாட்சி உள்ள அறத்தை நம்புகின்ற நேர்மையாளர்களுக்கு அங்கு இடமில்லை என்று மூன்று நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே நான் இந்த பதவியிலிருந்து விலக முடிவெடுத்து விட்டேன் அதற்கும் அரசியல் இலக்குக்கும் எல்முனை அளவும் சம்பந்தம் இல்லை நான் போய்கொள்ளுகிறேன் என்னுடைய ஒரு வழக்கறிஞராக இருக்கிறேன் அந்த பணியை கூட என்னால் செய்ய முடியும் அல்லது வெளிநாடுகளுக்கு சென்றுவிடலாம் என்கின்ற அந்த துணியிலே அந்த நிலையிலே நான் மூன்று நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த பணியை விடரடைத்தேன் ஆனால் அன்றைக்கு சில சூழல்களால் 
அன்றைக்கு சில தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளால் என்னால் அந்த பணியை விட முடியவில்லை இருந்தாலும் என்னுடைய மனதிலே உறுத்தி கொண்டிருக்கிறது நீ தொடர்ந்து இந்த நிர்வாகத்தில் இருப்பது நல்லது அல்ல என்று என் மனதில் ஒரு உறுத்தல் இருந்து கொண்டே இருந்தது அந்த அடிப்படையில் தான் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச்சிலே என்னுடைய பிறந்த நாள் இருபத்தி ரெண்டு அன்று நான் விட்டுவிடலாம் என்று இந்த பணியிலிருந்து விலகிவிடலாம் என்று முடிவெடுத்தி ஆனால் அன்றைக்குத்தான் இந்தியா முழுவதும் அடையாள முழு அடைப்பு அன்றைக்கு உத்தரவிட்ட காரணத்தினால் கொரோனா தாக்குதலினுடைய பின்புலத்தில் என்னுடைய முடிவை தள்ளி வைத்தேன் அதற்கு பிறகு ஆகஸ்ட் மாதம் அங்கே எப்படியாவது முடிவெடுத்துட வேண்டும் என்று ஆகஸ்ட் செப்டம்பரிலே நான் சில பிரச்சனைகள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகள்லாம் அவதானித்து அதன் காரணமாக தள்ளி வைத்தேன் இறுதியாக இந்த ஆண்டு முடிவதற்குள் இந்த நிர்வாகத்திலிருந்து வெளியே வந்துவிட வேண்டும் என்று தான் அக்டோபர் ரெண்டை தேர்வு செய்தேன் காந்தியாருடைய பிறந்த நாள் அன்று எனக்கு விடுதலை கிடைக்கவிட்டும் என்று அன்றைக்கு விடுவிக்க அந்த பணி ஓய்வு விருப்பப்படி ஓய்வுக்கு விண்ணப்பித்தேன் அதில் என்ன குறிப்பிட்டிருந்தேன் தெரியுமா முப்பது பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதாவது தொண்ணூறு நாட்கள் கழித்து அல்லது முப்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அதாவது காந்தியாருடைய பிறந்த நாளில் நான் விண்ணப்பிக்கின்ற காரணத்தினால் காந்தியாருடைய நினைவு நாள் என்னை விடுவித்து விடுங்கள் என்கின்ற அடிப்படையிலே நான் அங்கே குறிப்பிட்டு கடிதம் எழுதியிருந்தேன் அதற்கு முன்பாக முப்பதாம் தேதியே எட்டு பக்க அளவிற்கு நான் அரசுக்கு தமிழக அரசுக்கு என்னை போன்ற நேர்மையான ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை நான் மட்டும் இல்லை இன்னும் சில அலுவலர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் என்ன தவறு செய்தோம் இந்த நிர்வாகத்தில் நேர்மையாக நின்றதை தவிர இன்றைக்கு என்ன சட்டம் சொல்லுகிறது என்ன விதி சொல்லுகிறது எவ்வரி பப்ளிக் சர்வெண்ட் இஸ் சப்போஸ் டு மெயின்டைன் அப்சல்யூட் இன்டெகிரிட்டி என்றல்லவா சொல்லுகிறது ஒவ்வொரு அரசு பணியாளரும் முழுமையான நேர்மையை கையாள வேண்டும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது அல்லவா எனவே அப்படிப்பட்ட விதிமுறைக்கு உட்பட்டுதானே நாங்கள் நேர்மையாக நின்றோம் ஏன் எங்களை புறக்கணிக்கிறீர்கள் நான் எத்தனை பணிகளை செய்திருக்கிறேன் பாருங்கள் இது சரியானது அல்ல என்று நான் பத்து பக்கத்திற்கு ஒரு கடிதம் எழுதினேன் தலைமைச் செயலருக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த கடிதத்திற்கு பதில் இல்லை நான் ரெண்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று விண்ணப்பிக்கிறேன் முப்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அல்லது முப்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்றைக்கு என்னை விடுவித்திடுங்கள் என்று நான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் இருபத்தி ஒன்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் ஒரு தகவலும் எனக்கு இல்லை நான் அன்றைக்கு எழுதுகிறேன் எனவே ஒரு தகவலும் இல்லாத காரணத்தினால் அடுத்த நாள் என்னை விடுவிக்க வேண்டாம் இன்னும் அடுத்த நாள் விடுவிக்க வேண்டாம் காந்தியாருடைய நினைவு நாளிலோ அல்லது முன்னோர் அதற்கு முன்பாக ஒரு நாளிலோ நான் விரும்புகிற ஒரு நாளில் என்னை விடுவித்து விடுங்கள் என்று கேட்டு இதற்காக தலைமைச் செயலரை சந்திக்க வேண்டும் என்று நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் அதற்கு பிறகு என்ன ஆயிற்று தெரியுமா எந்த தகவலும் இல்லாமல் விடுப்பிலே இருந்த ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று விடுப்பிலே இருந்த என்னை எந்த தகவலும் சொன்னாமல் அப்படியே விடுவித்து அரசு ஆணை பிறப்பித்திருக்கிறார்கள் நான் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி எழுதியிருக்கிறேன் விருப்ப ஓய்வு என்பது அது என்னுடைய என்னுடைய முன்னுரிமை எனவே தலைமைச் செயலர் என்னை சந்திக்கவில்லை நான் கேட்டவாறும் என்னை விடுவிக்கவில்லை என்னை விடுவித்து விட்டார்கள் இருந்தாலும் கூட அந்த ஆணையை நான் பெறாமல் அங்கே அலுவலகத்திற்கு செல்லுகிறேன் இரண்டு மூன்று நாள் சென்றதற்கு பிறகு தமிழக அரசு என்ன செய்கிறது தெரியுமா ஊடகத்திற்கு ஒரு செய்தியை கசிய விடுகிறது நான் ஏதோ இந்த பணியிலிருந்து விலகி செல்ல மறுக்கிறேன் என்பதை போலவும் இவர் அடம் பிடிக்கிறார் என்பதை போலவும் ஒரு செய்தியை கசிய விடுகிறது நிறைய ஊடகத்தினர் என்னோடு பேசுகிறார்கள் நான் அப்படி செய்யவில்லை நான் உங்களை சந்திக்க வேண்டும் சந்தித்து அடுத்த நாளை நான் விடுவிக்கப்பட விரும்புகிறேன் என்கின்ற அந்த துணியில் தான் நான் கேட்டிருந்தேன் ஆனால் சந்திக்கவில்லை இப்படி ஒரு செய்தியை அவர்கள் பரப்பிவிட்டு அதுவும் சமூக வலைதளங்களிலே அவர்கள் அவதூறான செய்திகளை பரப்புகிறார்கள் எப்படி தெரியுமா திரைப்பட நடிகர் ரஜினிகாந்தோடு இவர் அரசியல் பயணம் செய்ய எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவரே வராத பொழுது இப்பொழுது ஏன் இந்த விடுவிப்பதற்கு விண்ணப்பித்தோம் என்று முழித்து கொண்டிருக்கிறார் கவனமாக இருங்கள் நேர்மையாளன் வருகிறான் சொம்பை பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்கின்ற தொனியில் சமூக வலைதளங்களிலே பரப்பப்படுகிறார்கள் நேர்மையாளனுக்கு எதிராக எத்தகைய செயல்பாடுகளிலே அரசு ஈடுபடுகிறது என்பதற்காக இதை சொல்லுகிறேன் அன்பிற்குரியவர்களே 
இதை பார்த்ததற்கு பிறகு இவ்வளவு கண்ணிய குறைவாக இவர்கள் நடத்துகிறார்கள் அது மட்டுமல்ல அடுத்த நாள் இன்னொரு பொறுப்பு அலுவலரை போட்டு விட்டார்கள் அவரிடத்திலே வாகனத்தை ஒப்படைக்க சொல்லி ஓட்டுநரை வாகனத்தை அவரை அழைத்து வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் எனக்கு எந்த தகவலும் இல்லை என்னிடத்தில் யாருமே பேசவில்லை அன்றைக்கு கூட நான் அவசர அவசரமாக தமிழக அரசு குறிப்பாக தலைமை செயலர் குறிப்பாக பொது செயலர் குறிப்பாக பொது செயலர் இன்னும் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி முதல்வருடைய அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐஏஎஸ் அதிகாரி இவர்கள் என்னை இழிவுபடுத்த எண்ணுகிறார்கள் கண்ணிய குறைவாக நடத்த அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் எனவே இன்றைக்கே நான் விடுவித்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அன்றைக்கு அவசரமாக அந்த நேரத்திலும் என்ன செய்தேன் தெரியுமா தமிழக அரசே ஐஐடி போன்ற ஒரு நிறுவனத்தை நடத்த வேண்டும் தமிழக அரசே ஐஐஎஸ்சி போன்ற ஒரு நிறுவனத்தை நடத்த வேண்டும் அதை போல சயின்ஸ் சிட்டியை டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியாக மாற்ற வேண்டும் என்று ஒரு மூன்று கருத்துருவை இரவு பதினோரு பனிரெண்டு மணி வரைக்கும் நான் தயார் செய்து அரசுக்கு அனுப்பிவிட்டு அங்கிருந்து தன்னந்தனியாக ஒரு இழிவுபடுத்தப்பட்டவனை போல தன்னந்தனியாக அங்கே வீடு வந்து சேர்ந்தேன் அப்பொழுதும் எப்பொழுதும் நான் கலங்கப்பட்டு நிற்கிற பொழுது எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய மனைவிதான் வரவேற்றார் முப்பது ஆண்டு காலம் முப்பது ஆண்டு காலம் முப்பது ஆண்டு காலம் நேர்மையாக இருந்த ஒரு அலுவலருக்கு இந்த அரசு நடத்துகின்ற விதம் இருக்கிறது அல்லவா அளிக்கின்ற பரிசு இதுதான் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன் அன்பிற்குரியவர்களை எப்படி புரிந்து கொண்டாலும் அரசியல் ஆசை எனக்கு ஒரு ஒரு காலம் இருந்தது அல்ல ஐ டின் ஹேவ் பொலிட்டிக்கல் ஆம்பிஷன் ஐ ஹேட் பொலிட்டிக்கல் ஆங்கர் ஐ ஹேட் பொலிட்டிக்கல் ஆங்கர் ஐ டி நாட் ஹேவ் பொலிட்டிக்கல் ஆம்பிஷன் இதுதான் உண்மையாக இருந்தது எனக்கு அரசியல் கோபம் உண்டு ஆனால் அரசியல் ஆசை இல்லை இந்த பதவிக்கு ஆசைப்பட்டதில்லை பதவிக்கு ஆசைப்பட்டிருந்தால் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பதவியிலேயே தொடர்ந்து ஆறு ஆண்டுகள் ஏழு ஆண்டுகள் இன்னும் இருக்கிறார்கள் நான் இருந்திருப்பேன் பதவிக்கு ஆசைப்பட்டிருந்தால் நான் கவனமாக எச்சரிக்கையாக தம்பி அருண் பேசியதை போல நானும் அப்படியே நடந்து கொண்டு உயர் பதவிகளை அடைந்திருப்பேன் நான் பதவிக்கு ஒரு காலம் ஆசைப்பட்டதில்லை எந்த பதவியும் என்னை ஈர்த்தது இல்லை என்பதுதான் உண்மை பதவி கொடுத்தால் என் நாட்டு ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியுமா என்று எண்ணக்கூடிய ஒரு நேர்மையாளன்தான் நான் எனவே பதவி என்னை ஈர்க்கவில்லை அன்பிற்குரியவர்களே ஈர்க்கவில்லை மாறாக இந்த நாட்டு மக்களுக்கு சிறப்பாக சேவை செய்ய முடியுமா என்றுதான் எண்ணினேன் ஆனால் அன்றைக்கு ஊடகங்கள் கூட எழுதுகிற திரைப்பட நடிகர் ரஜினிகாந்தோடு சேர்ந்து இவர் அரசியல் பயணம் செய்ய போகிறார் அவருடைய முதலமைச்சர் வேட்பாளரே இவர் தான் என்று அவரவருக்கு என்ன தோணுகிறதோ கற்பனையினுடைய உச்சம் தொட இவர்கள் எல்லாம் எழுதினார்கள் காட்சிப்படுத்தினார்கள் பேசினார்கள் நான் யாரிடத்திலும் பேசவில்லை எந்த திரைப்பட நடிகரிடத்திலும் நேராக கூட அல்லது அலைபேசியிலே கூட நான் பேசியதில்லை இதுதான் உண்மை இன்னும் சொல்ல போனால் எந்த திரைப்பட நடிகர்களுடைய பிரதிநிதிகளை கூட நான் சந்தித்ததும் அல்ல பேசியதும் அல்ல நான் அத்தகைய திட்டங்களோடு நான் உலாவியது இல்லை என்பதுதான் உண்மை எனவே அத்தகைய அரசியல் லட்சியத்தோடு நான் பயணிக்கவில்லை ஆனால் ஒன்றை புரிந்து கொண்டேன் என்னோடு நான்கு ஐந்து ஆண்டு காலமாக என்னோடு லட்சியதாகத்தோடு பயணிக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் மக்கள் பாதையில் நிரம்பி இருக்கிறார்கள் அவர்களை பார்க்கிறேன் அவர்களை பார்க்கிறேன் அவர்களை பார்க்கிறேன் அவர்கள் தொடர்ந்து வற்புறுத்துகிறார்கள் ஐயா நாங்கள் உங்களோடு இவ்வளவு லட்சியதாகத்தோடு நாங்கள் பயணித்திருக்கிறோம் எங்களுக்காக நாங்கள் மிகவும் நேசிக்கக்கூடிய தமிழ் மக்களுக்காக நீங்கள் வர வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை வைக்கிறார்கள் நான் அடிக்கடி நான் சென்னை விமான நிலையத்திற்கோ அல்லது வேறு இடங்களுக்கு செல்லுகிற பொழுதெல்லாம் இளைஞர்கள் அப்படியே ஐந்து பேர் ஆறு பேர் வந்து சேர்ந்து கொண்டு கை எனக்கு கை கொடுப்பார்கள் புகைப்படம் எடுப்பார்கள் அப்பொழுது கோரிக்கை வைப்பார்கள் ஐயா வர வேண்டும் என்பார்கள் வர வேண்டும் என்பார்கள் அவர்கள் எதற்கு அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் சாதாரணமாக சொல்லிவிட்டு போகிறார்கள் வர வேண்டும் என்பார்கள் ஏதோ மதுரைக்கு வர வேண்டும் கோவைக்கு வர வேண்டும் என்று என்னை அழைப்பதை போல அவர்கள் வீட்டுக்கு வர வேண்டும் என்று அழைப்பதை போல சர்வசாதாரணமாக அழைப்பார்கள் எனவே தம்பிகளினுடைய கோரிக்கையை பார்க்கிறேன் இன்றைக்கு கூட தம்பி சொன்னாரே இது போராட்ட களம் அல்ல போர்க்களம் என்று சொன்னாரே நேர்மையை ஏந்தி நாம் இந்த களம் இறங்குவது என்று சொன்னால் அது உண்மையிலேயே போர்க்களம் தான் எனவே அன்பிற்குரியவர்களை நான் தயங்கினேன் யோசித்தேன் இருபத்தி எட்டு ஆண்டு காலம் இந்த நேர்மையை தாங்கி நான் பயணம் செய்திருக்கிறேன் சோர்வை தரக்கூடிய பயணம் பல நேரங்களில் தன்னந்தனியாக சில நேரங்களில் சில இளைஞர்கள் சில பொதுமக்களுடைய ஆதரவோடு 
எளிய மக்களுடைய ஆதரவோடு நான் பயணித்திருக்கிறேன் அழைத்தார்கள் தொடர்ந்து அழைத்தார்கள் இல்லை நாம் எல்லாம் சமூக மாற்றத்திற்காக பயணிப்போமே எத்தனை இங்கே சமூக அவலங்கள் இருக்கிறது இதற்காக நாம் பயணிப்போமே சமூக மாற்றத்திற்கு நாம் வித்துடுவோமே அரசியல் களம் தேர்தல் களம் என்பது வேறு எனவே பெரும் வணிக நிறுவனங்களத்திலே நாம் படம் பெற வேண்டும் நம்முடைய நேர்மைக்கு அது காயத்தையோ களங்கத்தையோ ஏற்படுத்திவிடக்கூடாது எனவே யோசியுங்கள் சமூக மாற்றத்திற்கு செய்வோம் நாம் மிகவும் நேசிக்கக்கூடிய நம்முடைய தமிழ் மொழிக்கான பணிகளை செய்வோம் என்று சொல்லுவேன் இன்றைக்கு கூட பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று உலக தாய்மொழிகளினுடைய தினம் யுனெஸ்கோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கிலே அது உலக தாய்மொழியை காப்பாற்றுவதற்காக இன்றைக்கு கூட உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய ஆறாயிரம் மொழிகளில் இரண்டு வாரத்திற்கு ஒரு மொழி அழிந்து போகிறது என்பதுதான் உண்மை வரக்கூடிய காலத்தில் இன்றைக்கு நாற்பத்தி மூன்று சதவீத மொழிகள் அழியக்கூடிய மொழிகளினுடைய பட்டியலிலே இருக்கிறது என்று யுனெஸ்கோ சொல்லுகிறது எனவேதான் இந்த டைவர்சிட்டி பியூ இஸ் பியூட்டி என்று சொல்லக்கூடிய உலகத்தினுடைய பன்முக தன்மைதான் அழகு ஒரே மொழியாக இருப்பது அழகல்ல ஒவ்வொருவருடைய கலாச்சாரமும் மொழியும் மரபும் பாரம்பரியமும் வேறுபட்டு இருக்கின்ற பொழுதுதான் அது அழகாக இருக்கிறது வித்தியாசமானது தான் ஈர்க்கும் எனவே பல்வேறு கலாச்சாரங்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய மானுட கூட்டமாக நாம் இருக்கிற பொழுது நம்முடைய இருப்பும் இயக்கமும் ஈர்ப்புக்குரியதாக இருக்கும் ஒரே மொழி என்றால் இந்த தோட்டத்திலே ஒரே பூங்காவிலே ஒரே தோட்டத்திலே வெள்ளை மலர்கள் மட்டுமே இருந்தால் அது ஈர்க்காது வண்ண வண்ண மலர்கள் தான் ஈர்க்கும் எனவே மானுட கூட்டத்தில் பல்வேறு கலாச்சாரங்கள் மரபு பாரம்பரியம் மொழி இருக்க வேண்டும் அதுதான் ஈர்ப்பை தரும் சுகத்தை தரும் எனவே யுனெஸ்கோ இன்றைக்கு முயற்சி செய்கிறது அத்தகைய முயற்சியினுடைய ஒரு அடையாளமாகத்தான் இன்றைக்கு உலகெங்கும் உலக தாய்மொழி தினம் கொண்டாடப்படுகிறது எனவே தாய்மொழி தினத்தை கொண்டாடுவதற்கு தகுதி உள்ள ஒரு இனம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் உலகத்திலேயே தமிழ்தான் இருக்கிறது என்று சொல்லுவேன் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் டெல்லி போன்ற டெல்லி பட்டணங்களில் பயிற்சிக்காக செல்லுகிற பொழுது அல்லது முசோரி போன்ற இடங்களுக்கெல்லாம் பயிற்சிக்காக செல்லுகிற பொழுது பெங்களூர் போன்ற இடங்களுக்கெல்லாம் பயிற்சிக்காக செல்லுகிற பொழுதெல்லாம் அங்கே அங்கே அவர்கள் ஆங்கிலத்திலே வகுப்படுப்பார்கள் ஆங்கிலத்திலே வகுப்படுத்துக் கொண்டிருக்கிற பொழுதே திடீரென்று இந்திக்கு போய்விடுவார்கள் திடீரென்று இந்திக்கு போய்விடுவார்கள் இந்திக்கு போய்விடுகின்ற பொழுது எமக்கு புரியாது எமக்கு புரியாது எனவே நான் ஒரு முறை இப்படியாக ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரி அவர் ஆங்கிலத்திலே வகுப்படுத்து கொண்டிருந்தார் திடீரென்று இந்திக்கு போய்விட்டார் இந்திக்கு போய்விட்டு வெளியே வந்து விட்டால் பிரச்சனை இல்லை எந்த மொழிக்கும் நாம் எதிரிகள் அல்ல அவர் போய்விட்டு வெளியே வராமல் அதிலே ஒரு நான்கு நிமிடம் பேசி கொண்டிருக்கிறார் எனக்கு புரியவில்லை எனவே நான் அவரிடத்திலே சொல்கிறேன் ஐம் சாரி மேடம் ஐம் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ ஸ்பீக் அப்படி என்று சொல்லுகிறேன் ஐம் சாரி ஐம் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ ஸ்பீக் ஐ டோன்ட் நோ ஹிந்தி என்று சொல்லுகிறேன் டோனி நோ ஹிந்தி என்று அவர் கேட்கிறார் டோனி நோ ஹிந்தி ஹிந்திய ஹிந்தி இஸ் ஆ நேஷனல் லாங்குவேஜ் என்று சொல்லுகிறார் உனக்கு ஹிந்தி தெரியாதா அது நம்முடைய தேசிய மொழி அல்லவா என்று சொல்கிறார் ஐ எம் சாரி மேடம் ஐ டோன்ட் நோ ஹிந்தி பட் ஹிந்தி இஸ் நாட் ஆ நேஷனல் லாங்குவேஜ் இட்ஸ் ஓன்லி அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி தமிழ் இஸ் மை நேஷனல் லாங்குவேஜ் என்று சொல்லுகிறேன் ஹிந்தி எம்முடைய தேசிய மொழி அல்ல தமிழ் எம்முடைய தேசிய மொழி என்று சொல்லுகிறேன் தமிழ் இஸ் ஆர் நேஷனல் லாங்குவேஜ் நாட் த ஹிந்தி ஹிந்தி இஸ் ஆர் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி என்று சொல்லுகிறேன் அப்பொழுது அவர் என்ன சொல்லுகிறார் இந்த எல்லா இந்த கூட்டத்திலே நீ ஒருவனுக்கு தான் ஹிந்தி தெரியவில்லை என்று சொல்லுகிறார் என்னை பார்த்து ஏதோ என்னை என்னை சற்றே அடக்கி வைக்கின்ற விதத்திலே மட்டுப்படுத்துகின்ற விதத்திலே நீ ஒருவனுக்கு தான் யூ ஆர் தன்லி பர்சன் ஹூ டசின் நோ ஹிந்தி இந்த என்டையர் குரூப் என்று சொல்லுகிறார் இந்த முழு கூட்டத்தில் முன் ஒருவனுக்குத்தான் ஒருவனுக்குத்தான் ஹிந்தி தெரியாது என்று சொல்லுகிறார் அதற்கு நான் சொன்னேன் அதற்கு நான் சொன்னேன் இந்திய துன் துணைக்கண்டத்திலே இந்தி மொழி ஆட்சி மொழியாக திணிக்கப்பட்ட போது இந்திய துணைக்கண்டம் முழுவதும் ஏற்றுக்கொண்ட மொழி இந்தி மொழி ஆனால் இந்திய துணைக்கண்டம் இந்தி மொழியினுடைய ஆதிக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்ட போது ஒரே மண்தான் இந்திய துணைக்கண்டத்திலே எதிர்த்தது அந்த மண்ணிற்குரியவன் நான் என்று சொன்னேன் அதனால் தான் எனக்கு தெரியாது என்று சொன்னேன் அந்த வழியிலிருந்து வருகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாக இருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது மத்தியிலே அறுபத்தைந்தாக இருந்தாலும் சரி இந்தி 
அது ஆதிக்கமாக திணிக்கப்பட்ட போது அதை எதிர்த்து நின்ற ஒரே சமூகம் நான் பிறந்த தமிழ் சமூகம் எனவே உலக தாய்மொழி தினத்தை கொண்டாடுவதற்கு தகுதியும் ஆற்றலும் பெற்ற சமூகமாக தமிழ் சமூகம் இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டிலே இந்தி முதன்முறையாக இங்கே திணிக்கப்பட்ட போது அதற்கு எதிராக தமிழ் அறிஞர்களும் இளைஞர்களும் கிளர்ந்தெழுந்து போராடுகிறார்கள் அன்றைக்கு சிறையிலே தாளமுத்து நடராஜன் அவர்கள் சிறைப்பட்டார்கள் நடராஜன் சென்னையிலே பெரம்பூரை சார்ந்தவர் ஒரு எளிய குடும்பம் ஒடுக்கப்பட்ட தமிழ் சமூகத்தினுடைய அடிநாதமாக இருக்கக்கூடிய ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்த லட்சுமணன் என்கின்றவருடைய மகர் என்பவருடைய மகன்தான் நடராஜன் தமிழ் மீது தனியாத தாகம் கொண்டவர் அவர் சிறைப்படுத்தப்பட்டார் அவர் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது அன்றைக்கு ஆறு மாத காலம் அவருக்கு சிறை தண்டனை வழங்கப்படுகிறது அந்த சிறை தண்டனை காலத்திலே அந்த சிறையிலே இருந்த காரணத்தினால் அவர் உடல் நலம் பாதிக்கப்படுகிறது அவருடைய உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு நம்முடைய அரசு பொது மருத்துவமனையில் அன்றைக்கு அனுமதிக்கப்படுகிறார் அப்படி அனுமதிக்கப்படுகின்ற அவர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையிலே அவரிடத்திலே வந்து சொல்லப்படுகிறது நீ மட்டும் ஆறு மாத தண்டனை இருக்கிறது உன்னை விடுவித்து விடுகிறோம் இன்றைக்கே நீ மன்னிப்பு கடிதம் கேள் நான் இனி எதிர்காலத்தில் எந்த போராட்டத்திலும் இந்திக்கு எதிராக நான் கலந்து கொள்ள மாட்டேன் நான் ஏற்கனவே கலந்து கொண்டது தவறு என்று மன்னிப்பு கடிதம் கேள் என்று கேட்கப்பட்டது நடராஜன் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை மறுத்தார் நடராஜன் மறுத்தார் மறுத்துவிட்டு மருத்துவமனையிலே இருந்தார் மூன்று நாளிலே மறித்து போனார் நடராஜன் முதல் தியாகம் உலகத்திலேயே தாய்மொழிக்காக தாய்மொழிக்காக செய்யப்பட்ட முதல் தியாகம் நடராஜனுடைய நடராஜனுடைய அன்புக்குரியவர்களே உலக தாய்மொழி தினத்தை கொண்டாடுவதற்கு தகுதி பெற்ற ஒரு சமூகம் நம்முடைய தமிழ் சமூகம் அந்த நாளில் இன்றைக்கு நீங்கள் இங்கு நாம் கூடியிருக்கிறோம் எனவே ஒரு காலம் லட்சிய தாகத்தோடு அரசியல் 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 தாகத்தோடு நான் பயணிக்கவில்லை எனவே எத்தனையோ கற்பனைகளை பேசினார்கள் எத்தனையோ கற்பனைகளை பேசினார் அவரோடு சேரப்போகிறார் இங்கே பேசிவிட்டார் அங்கே சந்தித்து விட்டார் என்று அந்த திரைப்பட நடிகர்களுடைய வீடு எங்கே இருக்கிறது கூட என்று எனக்கு தெரியாது உண்மை அதுதான் அன்பிற்குரியவர்களே இத்தகைய சூழலில் எம்முடைய இளைஞர்கள் வற்புறுத்துகிறார்கள் வரவேண்டும் நான் அரசியலுக்கு என்று ஆனால் இந்த அரசியல் களம் அவ்வளவு எளிதானது அல்ல அவ்வளவு எளிதானது அல்ல இங்கே அரசியல் களத்தின் முன்பாக தமிழக இளைஞர்களுக்கு முன்பாக தமிழ் மொழியை காத்திடுகின்ற அந்த லட்சியம் இருக்கிறது சமூக நீதியை காத்திட வேண்டிய அந்த லட்சியம் இருக்கிறது ஊழல் அகற்றப்பட வேண்டும் நேர்மை நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் நம்முடைய நிர்வாகம் என்ற லட்சியம் இருக்கிறது தீண்டாமை இது போன்ற சமூக அவலங்களெல்லாம் அகற்றப்பட வேண்டும் அந்த லட்சிய தாகத்தோடு நாம் பயணிக்கப்பட வேண்டும் கிராமங்கள் இன்றைக்கு வெறிச்சோடி போயிருக்கின்றன கிராம பொருளாதாரம் விழுந்து விட்டது நம்முடைய விவசாயிகள் மிக நெருக்கடியான ஒரு சூழலிலே இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு கிராமத்திலே இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் உங்களுக்கே தெரியும் நேஷனல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரோ ஆஃப் இந்தியா அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்திலிருந்து இன்று வரை ஏறக்குறைய மூன்று லட்சம் விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கணக்கு சொல்லுகிறது கடலோடி மக்கள் இலங்கை இராணுவத்தால் அவதிக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறார்கள் சுட்டு கொல்லப்படுகிறார்கள் எண்ணூறுக்கு மேற்பட்டவர்களை நாம் இழந்திருக்கிறோம் நெசவாளர்கள் ஒரு நெருக்கடியான சூழலிலே இருக்கிறார்கள் உழைக்கக்கூடிய மக்கள் அவர்களுடைய வறுமை அதிகரிக்கிறது நம்முடைய மண்ணிலே பணக்காரர்களுக்கும் ஏழைகளுக்குமான இந்த இடைவெளி பெருகி கொண்டே போகிறது இவ்வளவு பிரச்சனைகளையும் நீங்கள் லட்சியத்தோடு அணுகினால் தான் நீங்கள் சரியான தீர்வை அடைய முடியும் களம் அவ்வளவு எளிதானது அல்ல எனவே யோசித்து பாருங்கள் சமூக மாற்றத்திற்காக நாம் இயங்குவோம் விவசாயிகளுக்காக நாம் இயங்குவோம் ஊழல் எதிர்ப்பு களத்திலே நாம் இயங்குவோம் மற்றும் உழைக்கக்கூடிய மக்கள் நகர்ப்புறத்திலே இருக்கக்கூடிய ஏழை எளிய மக்கள் நடுத்தர மக்கள் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக தமிழகத்திலே ஒரு கோடி இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் வேலை வாய்ப்பு அலுவலகங்களிலே இன்றைக்கு அவர்கள் படித்துவிட்டு பதிவிட்டு இன்றைக்கு காத்து கிடக்கக்கூடிய கொடுமை இருக்கிறது இன்றைக்கு பொறியியல் பட்டதாரிகள் ஏழாயிரம் ரூபாய் எட்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்திற்காக எம்முடைய நகர்ப்புறத்தினுடைய தெருக்களிலே அலைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அவலம் இருக்கிறது கடினமான சூழலை நீங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டும் எனவே சமூக மாற்றத்திற்காக பணிகளை செய்வோம் என்று அவர்களிடத்திலே சொல்லுகிற பொழுது இல்லை ஐயா நமக்கு அதிகாரம் இருந்தால் தான் செய்ய முடியும் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அதிகாரம் இருந்தும் நான் செய்ய முடியவில்லை என்று நான் கேட்கிறேன் அதிகாரம் இருந்தும் செய்ய முடியவில்லை என்று நான் கேட்கிறேன் 
எனவே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஊழல் நிர்வாகம் வலிமை பெற்றிருக்கிறது ஊழல்வாதிகள் வலிமை பெற்றிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு கூட சுரேஷ் தம்பி சுரேஷ் இந்த உறுதிமொழி எடுத்த பொழுது சொன்னார்கள் திருடர்கள் என்று சொன்னார்கள் திருடர்கள் வலிமை பெற்றிருக்கிறார்கள் எனவே இவர்களை எதிர்ப்பது என்பது சாதாரணம் அல்ல எனவே நீங்கள் நாம் படிப்படியாக வலிமையான ஒரு இயக்கத்தை நாம் கட்டியமைப்போம் எதிர்காலத்தில் தமிழ் சமூகத்தினுடைய விடிவுக்கும் அது விடுதலைக்கும் அது உதவியாக இருக்கும் என்று நான் அவர்களிடத்திலே சொன்னேன் தொடர்ந்து அவர்கள் வற்புறுத்தி வந்தார்கள் ஒருவேளை என்னுடைய நேர்மை அந்த நேர்மைக்கு ஒருவேளை பங்க வந்துவிடுமோ அரசியல் களத்திலே எனவே நீங்கள் நில்லுங்கள் நான் ஆதரிக்கிறேன் என்று சொன்னேன் இல்லை வர வேண்டும் வர வேண்டும் என்று அவர்கள் வற்புறுத்துகிறார்கள் தொடர்ந்து வற்புறுத்துகிறார்கள் இன்றைக்கு இன்றைக்கு தமிழகம் எங்கும் தமிழகமும் தமிழகம் எங்கிருந்தும் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு மத்தியிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் எனவே நீங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டிய இந்த ஊழல்வாதிகள் அவர்கள் கடுமையானவர்கள் இருந்தாலும் எனக்கு ஒன்று தெரிகிறது ஆபிரஹாம் லிங்கன் சொன்னதைப் போல யூ கேன் ஃபூல் சம் ஆஃப் த பீப்புள் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பட் யூ கேன் ஃபூல் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் சம் ஆஃப் த டைம் பட் யூ கேன் ஃபூல் ஆல் த பீப்புள் ஆல் த டைம் என்று அவர் சொல்லுவார் நீங்கள் சில பேரை பல நேரங்களில் ஏமாற்றலாம் பல பேரை சில நேரங்களில் ஏமாற்றலாம் எல்லோரையும் எல்லா காலங்களிலும் ஏமாற்ற முடியாது என்ற ஆபிரஹாம் லிங்கருடைய வார்த்தை என் நினைவுக்கு வருகிறது எனவே அப்படி லட்சியதாகத்தோடு புறப்படு எத்தனிக்கிறார்கள் எம்முடைய இளைஞர்கள் எனவே இன்றைக்கு இந்த இளைஞர்களுடைய வேண்டுகோள் இதையெல்லாம் பரிசீலித்து இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழர்கள் இந்த தமிழர்களுடைய எதிர்காலம் புதிர்காலம் ஆகிவிடக்கூடாது அவர்களுடைய வருங்காலம் வெறுங்காலம் ஆகிவிடக்கூடாது என்பதிலேயெல்லாம் கவனம் செலுத்தி நம்முடைய மாநிலத்திற்கு அதிக அதிகாரம் இல்லை உங்கள் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என்று தெரியவில்லை எஸ்ஆர் பொம்மை வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா என்கின்ற அந்த வழக்கிலே முப்பது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நடைபெற்ற அந்த வழக்கிலே தீர்ப்பளித்த தீர்ப்பளித்த உச்ச நீதிமன்றம் அது அது தெளிவாக சொல்லுகிறது த ஸ்டேட்ஸ் ஆர் சுப்ரீம் இந்த ஸ்பியர்ஸ் அலாட்டட் டு த ஸ்டேட்ஸ் என்றது சொல்லுகிறது ஸ்டேட்ஸ் ஆர் நாட் த ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் த சென்டர் தே ஆர் நாட் த சேட்டலைட்ஸ் தே ஆர் நாட் தி ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் த சென்டர் என்றது குறிப்பிடுகிறது அதிலே மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது இந்த ஃபெடரல் அமைப்பை அது உறுதி செய்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு மாநிலங்களிலே அதிகாரம் இல்லை மாநில சுயாட்சியை பேசிய மண் இந்த மண் ஆனால் இன்றைக்கு மாநிலங்களிலே அதிகாரம் இல்லை எனவே நீங்கள் செல்லக்கூடிய இலக்காக இருக்கக்கூடிய இந்த மாநில அதிகாரத்தில் அதிகாரம் குறைவாக இருக்கிறது இதையெல்லாம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அத்தனையும் நான் சொல்லுகிற பொழுது அவர்கள் ஏற்க மறுக்கிறார்கள் எனவே நம்முடைய மக்கள் பாதையில் தொடர்ந்து பயணித்து வந்த இந்த இளைஞர்கள் அவர்கள் என் நன்றிக்கு உரியவர்கள் மற்ற தலங்களில் மற்ற சமூக இயக்கங்களிலிருந்து என்னோடு தொடர்பு கொண்டவர்கள் என்னுடைய நன்றிக்கு உரியவர்கள் இவர்களுடைய கோரிக்கைகளையெல்லாம் பரிசீலித்து இன்றைய தமிழகத்தினுடைய நிலையெல்லாம் உணர்ந்து இன்றைக்கு அரசியல் களம் காண்போம் அரசியல் 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 களம் காண்போம் என்கின்ற அரசியல் களம் காண்போம் என்று எனக்கு எதிராக தெரிகின்ற உங்களுடைய கோரிக்கை வாசகத்தை நான் ஆமோதிக்கிறேன் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் ஆனால் அன்பிற்குரிய இளைஞர்களே இந்த கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற அதே நேரத்தில் என்னுடைய கோரிக்கையும் இருக்கிறது நீங்கள் நீங்கள் நீங்களும் ஒரு பெருந்தலைவர் காமராஜரை போல நேர்மையாளராக கக்களை போல நேர்மையாளராக 
பேரறிஞர் பேரறிஞர் அண்ணாவை போல எளிமையானவராக இறுதி மட்டும் இறுதி மட்டும் நீங்கள் நேர்மையாளராக தொடர்ந்து இருந்தால் நான் ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல பெருந்தலைவர் காமராஜரைப் போல மகத்தான மாமனிதர் கக்கனை போல எளிய மனிதராக இருந்த பேரறிஞர் அண்ணாவை போல நீங்கள் முழு எளிமையானவராக நேர்மையாளராக இருக்க வேண்டும் எம்முடைய சமூகம் தமிழ் சமூகத்தை ஜாதிகள் மதங்கள் என்கின்ற அந்த தடைகளெல்லாம் உடைத்து நீங்கள் எல்லோரையுமே நேசிக்க வேண்டும் உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் விவசாயிகள் நெசவாளிகள் கடலோடிகள் உழைக்கக்கூடிய மக்கள் நகர்ப்புறத்து ஏழைகள் நடுத்தர வர்க்கத்தினரை உளமான பரிவோடு அவர்களை நேசித்து நீங்கள் உங்களுடைய அரசியல் பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஒரு காலம் சுயநலத்தோடு ஆணவத்தோடு அதிகார திமரோடு நீங்கள் பயணிக்கக்கூடாது அன்பிற்குரியவர்களே உங்களுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த இன்றைய அரசியல் களத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த வெடி கலாச்சாரம் கூட எனக்கு இன்றைய அரசியல் கலாச்சாரத்தை நினைவூட்டுகிறது எப்படி பொன்னாடையை நாம் அகற்றினோமோ இந்த பொன்னாடை போர்த்தக்கூடிய பழக்கத்தை எல்லாம் எப்படி மாற்ற எண்ணினோமோ அப்படி இதுபோன்ற இந்த அரசியல் கலாச்சாரத்தை நாம் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் அன்பின் மிகுதியால் என்னை அதிகமாக புகழ்கிறீர்கள் தயவு செய்து அதிகமாக துதிபாட வேண்டாம் நம்முடைய லட்சியம்தான் முக்கியம் எனவே தனி மனித துதிபாடலிலே நாம் மேற்கொள்ள வேண்டாம் நம்முடைய லட்சியம் நாம் மிகவும் நேசிக்கக்கூடிய தமிழ் மண் தமிழ் மக்கள் அதனுடைய மரபு மொழி எவை காக்க அனைத்து தியாகத்தையும் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவே முழு அர்ப்பணிப்பு முழு கடமை உணர்வு முழு தியாகம் முழு நேர்மை முழு நீதி உணர்வாக என் தம்பிகள் இருந்தீர்களே ஆனால் நான் பலமுள்ளவராக இருப்பேன் எனவே இன்றைக்கு சொல்லுகிறேன் அன்பிற்குரியவர்களே பெருந்தலைவர் காமராஜரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து அக்டோபர் இரண்டிலே அவர் மரணித்த போது அவருடைய பெட்டகத்தை திறந்து பார்த்தார்கள் எத்தனை ஆண்டுகள் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக பெருமகனார் இருந்திருக்கிறார் ஒன்பது ஆண்டு காலம் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இந்த பெருமகனார் இருந்திருக்கிறார் எவ்வளவு சொத்துக்கள் சேர்த்து வைத்திருப்பார் இரண்டு முறை இந்தியாவினுடைய தலைவிதியை இவர் நிர்ணயித்திருக்கிறார் எவ்வளவு வலிமையானவராக இவர் வளம் வந்திருக்கிறார் எனவே எவ்வளவு சொத்துக்களை இவர் சேர்த்திருப்பார் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து அக்டோபர் ரெண்டிலே இவருடைய பெட்டகத்தை திறந்து பார்த்தார்கள் திறந்து பார்த்தவர்களுக்கு அதிர்ச்சி அங்கே இருந்தது என்ன தெரியுமா ஐந்து கதர் வேட்டி ஐந்து கதர் சட்டை இருநூறு ரூபாய் சில சில்லற காசுகள் இதுதான் ஒன்பது ஆண்டு காலம் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருந்த பெருமகனாருக்கு இருந்த சொத்துக்கள் அன்பிற்குரியவர்களே இப்படிப்பட்ட நேர்மையாளர்களாக நீங்கள் திகழ வேண்டும் அப்படியானால் நான் வருகிறேன் கக்கன் ஒடுக்கப்பட்ட என் தமிழ் சமூகத்திலே என் தமிழ் சமூகத்தில் நான் மிகவும் நேசிக்கக்கூடிய ஒடுக்கப்பட்ட அந்த சமூகத்தில் பிறந்த பெருமகனார் அவர் காவல்துறையினுடைய அமைச்சராக இருந்து அலங்கரித்தவர் அவர் இறுதி நாளிலே அங்கே மதுரை பொது மருத்துவமனையில் ஒரு பாயிலே நோயாளியாக படுத்திருந்து அவருடைய எளிமை நேர்மை அந்த நேர்மையுடைய உச்சகட்டத்தை அவர் அந்த மதுரையினுடைய பொது மருத்துவனுடைய அந்த மருத்துவை தளத்திலே தரையிலே படுத்து கிடந்து அவர் சிகிச்சை பெற்றார் எத்தகைய நேர்மையாளர் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பிற்குரியவர்களே பேரறிஞர் அண்ணா அவர் பொது வாழ்வுக்கு வந்து சீருந்து வாங்குகிறார் சீருந்திலே அவர் காஞ்சிபுரம் செல்வதற்கு கூட கூச்சப்பட்டார் நான் வா நான் பிறந்து வளர்ந்த ஊரிலே நான் ஆடம்பரத்தோடு செல்லக்கூடாது என்று காரிலே பயணிப்பதை அவர் தவிர்த்தார் கடைசி நாட்களிலே புற்றுநோயாய் அவதிப்பட்ட போது அவர் ஏசி ரூம் அரசு அழிப்பதற்கு முன்வந்த போது ஏசி வழங்குவதற்கு முன்வந்த போது கூட தவிர்த்த பெருமகனார் எளிமை நேர்மை இப்படிப்பட்ட நேர்மையாளர்களாக நீங்கள் இருந்தீர்களே ஆனால் அரசியல் களம் காண்போம் இன்றைக்கு சாதி மத இன்றைக்கு சாதி மதங்களை கொண்டு தமிழ் சமூகம் பிளவுபட்டு விடுமோ என்று அச்சப்படக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு அச்சப்படக்கூடிய அளவிற்கு சில சக்திகள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன எனவே இந்த நிலையில் 
நாம் சாதிகளுக்கு மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு முழு சமூகத்தை சாதி மதங்களை உடைத்தறிந்து தமிழர்களாக எழுந்து எல்லா மக்களையும் நேசிக்கக்கூடியவர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று இந்த நல்ல நேரத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அத்தகைய லட்சியம் கொண்ட இத்தகைய லட்சியத்தை அலட்சியப்படாத இளைஞர்களாக நீங்கள் இருந்தால் எளிமையானவர்களாக நேர்மையானவர்களாக சமூக பறிவு கொண்டவர்களாக நீதி உணர்வு உண்டவர்களாக இருந்தால் நாம் அரசியல் களம் காண்போம் அப்படிப்பட்ட அரசியலை நாம் உருவாக்குவோம் நம்முடைய தமிழகம் ஒரு எழுச்சி மிகுந்த தமிழகமாக இருக்க உங்களுடைய அர்ப்பணிப்பும் தியாகமும் கடமை உணர்வும் தேவைப்படுகிறது அதை வெளிப்படுத்துங்கள் நாம் மிகச்சிறந்த அரசியல் களத்தை காண்போம் நாம் மற்றவர்களை எள்ளி நகையாட வேண்டாம் அவர்கள் அவதூறுகளை பரப்புவார்கள் அவர்கள் நம்மை அவமானப்படுத்த நினைப்பார்கள் அரசியல் களம் நயவஞ்சகமும் நரித்தனமும் மிகுந்தது எனவே நீங்கள் நேர்மையோடு புத்தி கூர்மையோடு செயல்பட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் உங்களை பார்த்து தமிழ் மக்கள் இப்படிப்பட்ட லட்சியதாக உள்ள இளைஞர்கள் எங்கே இருந்தார் என்று அவர்கள் ஆச்சரியத்தோடு கேட்கக்கூடிய அளவிற்கு உங்களுடைய கிராமங்களில் செயல்படுங்கள் கிராமங்களில் செயல்படுங்கள் அப்படிப்பட்ட லட்சிய இளைஞர்களாக நீங்கள் இருந்தால் என்னுடைய அன்பு தம்பிகளே எனக்கு பலம் சேர்க்கும் உங்களோடு நான் பயணிப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைவேன் ஒரு புதிய தமிழகத்தை உருவாக்குவோம் ஆனால் இன்றைக்கு அரசியலில் பயணிக்கலாம் என்ற முடிவு எடுத்திருக்கிறோம் இன்னும் பல்வேறு முடிவுகளை நாம் திட்டமிடாத காரணத்தினால் இன்றைக்கு நாம் எதுவும் எடுத்துவிடவில்லை எனவே நிச்சயமாக அரசியல் களம் காண்போம் என்கின்ற முடிவை நாம் சொல்லி நாம் சொல்லி இது வெற்று உணர்ச்சி இல்லாமல் அறிவுபூர்வமாக சிந்தித்து நான் மிகவும் நேசித்த என் தமிழ் சமூகம் உலக சமூகங்களுக்கெல்லாம் இணையான ஏன் அதைவிட மேலான ஒரு சமூகம் இந்த மண்ணிலே நாம் யாரையும் சாதிகளை பார்த்து பிரிக்க வேண்டாம் மதங்களை பார்த்து பிரிக்க வேண்டாம் மொழிகளை பார்த்து பிரிக்க வேண்டாம் தமிழகத்தில் வாழுகின்ற தமிழகத்தை நேசிக்கின்ற இந்த மண்ணையும் மக்களையும் இதனுடைய மரபையும் மொழியையும் நேசிக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் இந்த மண்ணினுடைய குடிமகன் என்று எண்ணி இவர்கள் மேம்பாடு அடைவதற்காக அரசியல் களம் காண்போம் என்று சொல்லி உங்களையெல்லாம் இந்த நேரத்தில் இவ்வளவு தூரத்தையும் நேரத்தையும் பாராமல் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்